ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വിസ്റ്റം ലൂപ്പ് ഇന്നത്തെ സൈക്കോളജി വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയിലെ രണ്ടാമത്തേതായ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആണ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറി ആണ് അതിനു മുൻപ് മെമ്മറി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും മാത്രമല്ല ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിലും അറിയിക്കുക പരമാവധി അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് ടി എം ലോങ് ടേം മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എൽ ടി എം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് മാക്സിമം കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് മെമ്മറി ആയിരുന്നു അത് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ താഴെയെ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര നേരത്തേക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് It holds the information we are currently aware of or thinking about. That is, we are now present in the present of the present. Or, we are going to think about what we are going to think about. That is, we are going to think about the short term memory. So, we are going to think about the active part. That is, we are going to think about the short term memory. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗെയിം കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആ കാര്യം ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പങ്കാളിത്തം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ട് കാരണം അതവൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രസൻറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് അത് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധമുള്ളൊരു കാര്യം നല്ല ബോധമുള്ള വളരെ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാതെ ഉള്ള മെമ്മറിയാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ കറൻ്റ്ലി അവയർ ഓഫ് ഓർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വിതൗട്ട് റിഹേഴ്സൽ ഓർ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലെ കാര്യം ഇരുന്ന് എന്താ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് ചെയ്യാറില്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാം പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ പെടും ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ കാർ എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പോയി ആ കാറ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരും സോ ആ മെമ്മറി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ദൈനംദിന ദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാറില്ല അല്ലേ കാർ ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ മനസ്സിനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഓരോ ദിവസം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി സോ അങ്ങനത്തെ എന്താ നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഉള്ള മെമ്മറിനെ അല്ല ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യ
ഇന്നലെ എന്താണോ ലഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഇവൻസിനെയൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് എന്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ലോങ് ടേം മെമ്മറിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വയൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഹാസ് ആൻ അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അത് ചിലപ്പോൾ ചില ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയാൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും മനസ്സ് മനസ്സ് എന്ന് പറയും ഹാർട്ടിനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശരിക്കും ബ്രെയിൻ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരെ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതിന് കുറേ അധികം കാലയളവ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്കിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ചങ്ക് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് ഈ ചങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നീളമുള്ളൊരു കാര്യം വലിയൊരു കപ്പ എന്താ വോളി ഉള്ളൊരു കാര്യം അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതാക്കി ഷോർട്ടാക്കി ഷോർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു പ്ലസ് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചങ്കിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി കുറവുള്ളവരുണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് മറന്നുപോയി പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും എവിടെയാണ് രാവിലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മറന്നുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു പേന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കിടന്നിങ്ങനെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അവർക്കൊക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് നേരെ ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ചങ്കിങ് ഓക്കെ ചങ്കിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഷോർട്ട് ടേം മീനിങ്ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു മേക്ക് ദം മോർ മാനേജബിൾ ഓക്കെ അതായത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ എസ് എ ഒരു അഞ്ച് പേജുള്ള എസ് എ പഠിക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ ചിലർ ശ്രമിക്കും ഫുൾ കാണാണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് പേര പേജുള്ള എസ് എസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പോയിന്റ് ആക്കി ചുരുക്കും അല്ലേ ആ ഒരു പോ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് അത് വായിച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പന്ത്രണ്ടോ പോയിന്റ്സുകളാക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഓരോ പോയിന്റ് എഴുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ വാക്കുകൾ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു എസ് എ ആയി ഓക്കെ അതിനെ തന്നെയാണ് ഈ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വലിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസസ് ആക്കിയോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്കിയോ മാറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ എ ടെൻ ഡിജിറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ദാൻ ആസ് എ സിംഗിൾ ലോങ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പത്ത് നമ്പർ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ ഫാൻസി നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഓരോന്ന് ഓരോ ടൈ ഓരോ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ്ങിലൂടെയാണ് അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെമ്മറി എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് കോഡിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെമ്മറി പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻകോഡിങ് റിട്രീവൽ സ്റ്റോറേജ് അതിൽ എൻകോഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അതിന് വിഷ്വൽ എൻകോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ കോഡിങ് എന്ന് പറയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവുകളെ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളെ ശബ്ദ രൂപേണ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മീനിങ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് എടുത്തിട്ടാണ് ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാകത്തിന് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശബ്ദ രൂപത്തിൽ അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു പത്ത് വാക്കുകൾ തന്നിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ചിലരത് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ കോഡിങ് എന്ന് പറയും ചിലരായ പത്ത് വാക്കുകൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് അവർ ശബ്ദമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കോഡിങ് ആണ് അക്വസ്റ്റിക് കോഡിങ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ലോങ് ടേം മെമ്മറി അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ സെൻസറി മെമ്മറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സെൻസറി മെമ്മറി എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആക്കാം ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എങ്ങനെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആക്കാമെന്ന് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് മാപ്പിങ്ങിലൂടെയും സ്പീഡ് റീഡിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഫ്രോഡിയൻ സൈക്കോളജി ദിസ് മെമ്മറി അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇസ് റെഫേർഡ് ആസ് ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓക്കെ ഫ്രോഡിയൻ സൈക്കോളജി അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ മൈൻഡിനെ അല്ലെ ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിനെ അദ്ദേഹം സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഷ്യസ് ലെവൽ സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിയറിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ